Buenas noches. I, I tell you, I wish I would speak more words, but uh, hablara más palabras, pero I, in heaven I will. En el cielo lo podría hacer. Yeah, in heaven I will. Now this thing is uh, falling a little bit. Uh, oh, okay. Vamos a ver si no se cae. Very good, very good. How was your day? ¿Cómo pasaron el día? Any homework? Tareas? <laughs> Any homework? Les dejaron tareas? No. <laughs> no, teachers, no. Maestros? ¿Qué Did pasó? you behave well? Se portaron bien? <laughs> oh. It's good to have a week of prayer. Es hermoso tener una semana de oración. I love week of prayers. Me encantan las semanas de oración. Because they bring me closer to Jesus Christ. Porque me acercan más a Jesucristo. And I know you too. Y sé que ustedes también. Are happy to be here during this week. Se sienten felices de compartir esta semana. Because we are meeting with our hero, Jesus Christ. Porque nos reunimos con nuestro héroe, Jesucristo. Let's pray. Oremos. Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, the, son, the hour for your Son to be glorified has arrived now. Ha llegado la hora de glorificar a tu hijo. I pray make me a nail before this congregation. Te ruego, Padre, que me conviertas en un clavo frente a esta congregación. And on this nail hang the picture of Jesus Christ. Y sobre el clavo puedas colgar el rostro de Jesucristo. That all these people who have come here tonight. Que todos aquellos que hayan acudido a este lugar esta and noche. And those who are listening over the television and the satellite. Y los que estén escuchando por televisión o el satélite. May, may they not see the face of Muganda. Que no vean el rostro de Muganda. But may they behold the face of Jesus Christ of Nazareth. Sin embargo que puedan contemplar el rostro de Jesucristo de Nazareth. Use me just as a loudspeaker. Utilízame Señor como un orador tuyo. May I be a magnet to bring these your people to the cross of Calvary. Que pueda ser yo un imán que atraiga a estas gentes a la cruz del Calvario. Thank you for Jesus who is our hero. Muchas gracias por Jesucristo quien es nuestro héroe. In Jesus name we pray. Y lo ruego en su nombre. Amen. 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 Our text this evening. El texto en esta noche comes from the book of Genesis. Proviene del libro de Génesis. Libro de Génesis. And uh, tonight we have a very exciting topic. Y en esta noche tenemos un tema sumamente emocionante. We live in a generation in which the home is attacked every day. Vivimos en una generación en la cual se ataca los fundamentos del hogar cotidianamente. It doesn't matter in which country you are from. No me importa de qué país provenga. Whether you are from Brazil, llámese de Brasil, Argentina, de Argentina, or Mexico, de México, America, Norte América, Africa, África, Russia, Rusia, China, China, the home is being attacked every day from every angle. El fundamento del hogar está bajo ataque todos los días y de todo ángulo. Let's go to the Bible and see what the Bible says. Veamos lo que nos dice la Sagrada Escritura. Genesis 2, verse 18. Genesis capítulo 2, verso 18. And the verses 21 to 25. Y los versículos 21 al 25. Genesis 2. Genesis 2. Verse 18. Versículo 18. 21 to 25. 21 y 25. Al 25. I'm reading. Leemos. Verse 18. Verso 18. And the Lord God said, y dijo Jehová Dios, It's not good that the man should be alone. No es bueno que el hombre esté solo. Allow me to put a word there. Permit It's not good that the woman should be alone too. Quisiera agregar una palabrita allí. No es bueno que la mujer esté sola tampoco. But anyway, the verse says, I'll make him a helpmeet for him. Y sigue diciendo, le haré ayuda, ayuda idónea para él. 
verse 21. Versículo 21. And the Lord God And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman and brought her unto the man. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de esta costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo al hombre. And Adam said, This now bone of my bones. Y dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos. And flesh of my flesh. Y carne de mi carne. He shall be called woman. Y será llamada varona. Because she was taken out of man. Porque del varón fue tomada. Therefore, Shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. And they were both naked. Y estaban ambos desnudos. The man Adán and his wife y su mujer and they were not ashamed. Y no se avergonzaban. Close your Bibles. Cierren sus Biblias. Give me your attention. Denme su atención. Give God your heart. Entreguenle a Dios su corazón. So that at the end of this service, como para que al final de este servicio, the hero of heroes, el héroe de los héroes, may come into your homes, pueda morar en sus hogares, may come into your hearts and take over your life, entrar en sus corazones y dominar su vida. As I've said already, como ya hemos dicho, the world, el mundo, Mexico, México, and other parts of the world, y otras partes de este mundo, face marriage problems. Enfrentan muchos múltiples problemas. Everywhere you find broken marriages. En todas partes se ven hogares destrozados and unwed marriages together with many many headaches y cuando hay problemas en el hogar se provocan muchos muchos dolores de cabeza why modern marriages cause headaches por qué es que los los matrimonios modernos provocan dolores de cabeza some of you young people are scared of getting married algunos de ustedes jóvenes tal vez tienen miedo de casarse you don't want to get married no quieren hacerlo You know what's going on in your homes. Ya saben lo que sucede en sus propios hogares. Many families broken. Muchos hogares quebrantados. Father living in another home. El padre viviendo en otro hogar. Mother lives in another home. La madre en otro hogar. Children they don't know their fathers or mothers. Algunos niños que no conocen ni a su padre they o su madre. They are confused. Están confundidos. And you ask yourself. Y si se preguntan a sí mismos. Why should I get married? ¿Por qué me debo casar? Let's ask ourselves a question. Hagámonos una pregunta. Why did God make two persons in the home? ¿Por qué es que Dios hizo a dos personas para un solo hogar? Or why do you want to get married? O ¿por qué te quieres casar? <laughs> why do you want to get married? ¿Por qué te quieres casar? Listen to what other people say. Escuchen lo que dicen otras personas. Uh, I asked some young people and the older, elder people, why do they want to get married? These are the answers they gave me. Le pregunté a algunos jóvenes y algunos que no son tan jóvenes, ¿por qué se quieren casar? Y estas son las respuestas que me han dado. One person said, una persona dijo, I want to get married so that I can have children. Me quiero casar porque quiero tener hijos. I want to produce children. Quiero producir hijos. I want my wife to be a factor of producing children. Quiero que mi esposa sea una fábrica productora de hijos. Every year a child. Todos los años un niño. Every year a child. Todos los años. Every year a child. Cada año un hijo nuevo. Uh-huh. Hey. <laughs> <laughs> Then another one said. Y otro me dijo, me respondió. I want to get married because of security. 
Quiero casarme para tener seguridad. I want someone in my life I fear and staying living alone in the house. Tengo miedo de vivir solo o sola en el hogar y quiero a alguien que esté a mi lado y, y tener esa seguridad. Okay. Muy bien. Fine. Another one said. Otro dijo. I want to get married. Me quiero casar. Because I'll find someone with money. Porque voy a encontrar a alguien que tiene dinero. Mm -hmm. <laughs> Driving a good Mercedes Benz. Teniendo un Mercedes. And when you come out. Y cuando sales. Oh, you feel good. Ah, qué rico se siente. Even walking, you just walk. Se camina bien bonito. Because <laughs> he or she has money. Porque él o ella tiene dinero. Another one said. Otro dijo. I want to get married. Me quiero casar. Because I want to have sex every day. Porque te quiero tener relaciones sexuales todos los días. And those who are listening on the satellite. Y aquellos que me escuchan televidentes. You too might have the same reasoning. Es posible que también tengan la misma forma de pensar. You may be like these students here in Mexico. Es posible que quieran ser iguales o son iguales Ooh, que algunos estudiantes aquí en México. When I get married. Algunos de los cuales piensan cuando yo I me canse. Have sex every night. Voy a tener sexo todas las noches. Never. Nunca. You may have sex once a year. Tal vez una vez al año. But you are married. Pero estás casado. You see, before you get married, you think of life. Yes. Cuando antes de casarte piensas que la vida es algo bien emocionante. So people have different reasons why they want to get married. Las personas tienen ideas diferentes de la razón por la que se quieren casar. But my Bible says. Pero mi Biblia dice. God created Adam and Eve for one purpose. Dios creó a Adán y Eva con un propósito en mente. When Adam was created, cual crear Adán, he was alone in the garden. Estaba solo en el jardín del Edén. He was surrounded by animals, rodeado de animales, lions, leones, tigers, tigres, hippos, hipopótamos, oh, birds and pájaros, aves, uh, snails and rats and everything. Ratones y cualquier tipo de animal. They were making noise. Hacían ruido. They were barking like dogs, some of them. Algunos ladraban como perros. But Adam still felt lonely. Pero Adán seguía solo. Even the angels who were speaking with him. Aun cuando los ángeles hablaban con él. They could not bring that joy. No le podían entregar o traer esa paz. Are you listening ese to me? Ese gozo. Me escuchan bien. So God said, Adam. Así que Dios dijo, Adán. I will make you a help me. Voy a hacerte una ayuda idónea. Help me. Ayuda idónea. And the God gave him a deep sleep. Y le dio, lo hizo, le causó un profundo sueño. Adam Adán. slept. Y él durmió. God performed the operation. Y Dios ejecutó la primera operación you cirugía. You see, so wonderful, my dear young people Mis here queridos jóvenes, campus. es algo tan maravilloso. God did not take a bone from the head. El Dios no agarró el hueso de la cabeza. If we had taken the bone from the head and made Eve out of it. Si hubiera tomado el hueso de la cabeza y hubiera confeccionado a Eva de la cabeza de Adán, Eve would say, I am the head. Ella diría, yo soy la cabeza. God did not take a bone from the foot. Tampoco tomó el hueso del pie. Because man would say, you are nothing, you are just my foot. Porque el hombre diría, no eres nada, no eres más que un pie mío. But God, pero Dios, took from here a bone from the rib. Le agarró un hueso de la costilla. Listen, my dear young people and faculty members. Mis queridos jóvenes y personal docente. I have never seen someone who walks around with his wife holding like this. I love you, baby. I love you, baby. Nunca he visto a alguien que camina con su esposa de esa manera. Oh, I love you, baby. I love you, baby. <risa> Ni tampoco de esa manera. But when you love somebody, sin embargo, cuando amas a alguien, where do you hold that somebody? ¿De dónde te agarras de esa persona? Right here. <risa> you say, my baby. <risa> se dice, mi and, baby. And the baby feels so good. Y se siente tan bonito. You see, God knew it. Dios lo sabía. The only place which can bring joy to a man or a wife 
is right here. El único lugar donde puede traer gozo a un hombre o una mujer it, es precisamente it, de la costilla. Even when you hold your books, aun cuando agarres y te aferres de tus libros, you don't put your books on top. No te los pones aquí arriba de la cabeza. You don't put your books on the bottom. Ni tampoco abajo en los pies. Where do you put your lovely books? ¿Dónde pones tu libro tan bello? Right here. Al lado del corazón. Yeah. Yeah. Cualquier cosa que ames, lo agarras y te lo aprietas aquí en el costado. Those who are married, Aquellos que están casados, aprendan a agarrar a su esposa, a su querida, aquí y no por otras partes. Hey, you are doing good, boy. Because Even you young girls and the young men. Porque aún ustedes, jovencitos y jovencitas. When you see real ones in love here on this campus. Cuando realmente ven a personas que están enamorados aquí en el plantel. They walk rib to rib. Caminan de costilla a costilla. There is a big lesson there. Hay una tremenda lección que podemos aprender. God ahí. did that for a purpose. Dios hizo eso con un propósito. A help me. Ayuda idónea. Someone to help. Alguien a quien le puedo ayudar. An associate. Un asociado. I have two associates in my department at the World Headquarters of the Seventh Day Adventist in Washington. Tengo dos asociados en mi departamento en Washington. I don't treat them like people below me. No los trato como personas que son inferiores a mí. No, we are all no. equal. Somos iguales todos. Our difference is not horizontal. Nuestra diferencia no es horizontal. But vertical. Sino que vertical. There is nobody who is up or down. No hay alguien que sea mayor o menor. They Help me, I help them. Ellos me ayudan y yo les ayudo They a ellos. My weakness, I cover their weakness. Ellos cubren mis debilidades y yo cubro las de ellos. En el hogar, el marido cubre las debilidades de la mujer y la mujer las debilidades del marido. Another thing, otra cosa. God created woman and uh, man and uh, husband and uh, and the wife for another good purpose. Dios también creó al marido y a la mujer con un propósito además del Character building, construcción de carácter. If you get married, si te casas to a man, a un hombre con un hombre who hates eating bananas, que detesta comer los plátanos. You too will soon hating hate eating bananas. Pronto tú también vas a detestar comer plátanos. You start following your spouse. Uno empieza a seguir a su cónyuge. If you get married to a dirty husband, si uno se dirty, dirty. si uno se casa con un marido sucio, cochino, soon you be dirty. Pronto va a ser cochina. And the people say, what's wrong with this family? Y alguien que va a decir, ¿qué pasa con esta familia? Todos son cochinos. The character formation starts coming in. La formación del carácter entra en and juego. As you grow up husband and wife, y en la medida que van creciendo marido you y mujer, start forming certain characteristics together. comienzan a formar características peculiares you juntos. Start even looking the same. Hasta se empiezan a parecer el uno al otro. You because esto es porque Every day you todos are los días your wife, your uno husband. mira a su cónyuge, a su marido, a su mujer. Uno mira el rostro you de su cónyuge y mira el, el, al esposo. Says, y la Biblia nos dice por contemplación nos cambiamos. Go and look at your father and mother. Vayan a ver a su papá y a su mamá. If they love one another, si realmente se ama el uno al otro, they look The same. Se parecen el uno al otro. Look at the president of the college here. Miren aquí el presidente, el, el rector. He looks like his wife. Se parece a su esposa. And the wife looks like him. Y ella se parece a él. And the people say, Are you sisters or brothers? Y le preguntan, ¿son hermanos o hermanas? That's how it is. Así es, people. mis queridos jóvenes. There is a power in marriage. Hay poder en el matrimonio. Hero, el héroe, so powerful, es tan poderoso nuestro He héroe. He can come into your life and change husband and wife until they look alike. Puede entrar en tu vida y cambiar al marido y a la mujer hasta que hasta se parezcan. Marriage is so special. Es tan especial el matrimonio. Uh, 
listen to what Mrs. White says, one of the famous writers in the history of uh, church histories and religion. Miren lo que dice Elena de White, una de las escritoras famosas de nuestra iglesia. She writes. Ella escribe. Eve. Eva. Was created. Fue creada. To be Adam's companion. Para ser compañera de Adán. One who could be with him in love and sympathy. Una que pueda acompañarlo en amor y simpatía. Eve was created from a rib taken from the side of Adam. Ella fue creada de una costilla, de un costado de Adán. Signifying that she was not to control him as the head. Significando que no iba a ser un control de él como cabeza. No to be trampled under his feet as an inferior, but to stand by his side. Ni para ser pisoteada bajo sus pies, sino para permanecer a su lado. As an equal. Como igual. To be loved. Para ser amada. And protected by him. Y protegida por él. She was the second self. Era su segundo yo. No wonder they walk like that. Con razón caminaban de esta manera. Because the wife wants to be loved. Porque ella quiere ser amada. I've never seen men lean on, me, on a woman like this. Nunca he visto que el hombre se recargue sobre la But mujer así. Always the wife. Pero siempre es la dama. Why? ¿Por qué razón? The Bible says a woman was created to be loved. Porque la Biblia dice que la dama, la mujer, fue creada para ser amada. Even ask the single women, they are crying for a man. Y pregúntenle a las damas solteras, están llorando para tener un hombre. Nobody wants to be single. Nadie quiere ser soltera. They are crying. Están clamando. Don't tell me I don't want to be married to Pastor Mugat. Laya. No me digas, no me quiero casar, Pastor. Una mentirosa. <laughs> they, are, they are crying. <laughs> they are crying, Pastor. Están llorando, están llorando. <laughs> they want to be loved. Quieren ser amadas. One woman told me, Pastor. Una dama me dijo, Pastor, if only I can get Mr. Wonderful, si solo puedo conseguir al Señor Maravilla, I'll be married mañana. Me caso mañana mismo. So, así que, I've good news for you singles here. Tengo buenas nuevas para ustedes solteros aquí. listening all over South America. Y para aquellos televidentes que nos escuchan, don't give up. No se den por vencidos. Look at the hero of heroes. Vean al héroe de los héroes. He will lead you to the right man or right woman. Te va a guiar al marido o a la mujer Don't idónea. rush because you are 40 years old now. No te preocupes porque tienes 14 años de edad. Oh, some of you can get married at 65. All right. Algunos se pueden casar a los 65, no hay problema. Because the Bible says, porque la Biblia nos dice, we were not created to be alone. No fuimos creados para permanecer Amen. solos. Amén. Mm -hmm. <laughs> oh my 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 my. Now. Ahora. Why headaches in the marriage? ¿Por qué hay dolores de cabeza why, why en el matrimonio? Why do we have headaches in the marriage? ¿Por qué? ¿Por qué nos duele la cabeza my, my. en el matrimonio? Time is running, time is running. Se nos acaba el tiempo. I'm not even halfway. <laughs> Ni siquiera voy a la mitad. Oh God. Okay. Why? ¿Por qué? Because marriage has become like a a, a cloth industry, a fashion industry. Porque el matrimonio se ha convertido como una industria de las modas. You don't like polyester? No te gusta el poliéster? Throw it away. Eh, tíralo. Buy woolen. Compra lana. You don't like woolen? No te gusta la lana? Hey, buy cotton. Pues compra algodón. So some marriages now we are changing marriages like clothes. Así que hoy día con mucha frecuencia se puede cambiar el matrimonio como si fuera ropa sucia. Marriage has become luxury and a friendship el, instead of family. El, el matrimonio se ha convertido en lujo o amistad en lugar de familia. And the sorrow has taken up a rooted place in marriage. Y el dolor se ha tomado ha tomado fuerza dentro del matrimonio. I found one lady the other day crying. 
El otro día encontré una dama que lloraba. Oh, pastor, I wish I knew, I wish I knew. Pastor, ojalá y supiera. I wish I knew, I wish I knew. Ojalá y hubiera sabido, hubiera sabido. I looked at her. Y me lo quedé bien. I said, what did you wish to know? Y le pregunté, you, ¿qué es lo que quieres saber? You knew it. ¿Tú lo sabías? You knew it, lady. Ya lo sabías. She said, yeah, but I didn't know, I didn't know it was going to be like this. Pero es que yo no sabía que iba a ser como esto. I don't want you young men and the women to go through this experience. No quiero mis queridos jóvenes y señoritas que ustedes pasen por esta misma experiencia. I want you to have the happiest homes when you grow up. Quiero que tengan los hogares más felices al, al llegar a formarlos. When you formarlo. finish college here, I want you to have the best husband, the best wife. Cuando terminen su carrera aquí en ese lugar, espero que tengan el mejor marido o la mejor esposa. Let me give you some advice. Quisiera darles un poquito de consejo. Number one. Número uno. Make a proper choice. Escoge adecuadamente. Poor choice. Una selección pobre. More sweat. Más sudor. ¿Eh? Mm -hmm. You choose poorly. Si escoges en forma inadecuada. You're gonna regret. Te la vas a lamentar. Avoid rushing into engagement. Evita las prisas al comprometerte. Just because you saw a beautiful girl from Chihuahua, solo porque viste a aquella muchacha tan bonita de Chihuahua, doesn't mean you need to marry that lady from Chihuahua. No significa que tienes que casarte con ella, la que es de Chihuahua. Oh, Guadalajara, ni de Guadalajara. Don't rush. No te apures. I tell young people, don't rush because your husband, your wife is still not born. Yo le digo a los jóvenes, no se apuren, porque puede ser que tu marido o tu esposa todavía no ha nacido. Check properly. <laughs> That's right. Así es. Check properly. Revisen adecuadamente. Check thoroughly. A revisen y asegúrense que es lo que de, de, ver, de veras quieren hacer. Let me give you an experience. Quisiera compartir una experiencia. Ay, 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 ay. <laughs> Before I got married, antes de casarse, I pray to God. Oré a mi Dios. Young people, you got to pray, 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 pray. Mis queridos jóvenes tienen que orar, y orar, y orar, y orar, y orar. Pray harder to get the right man or woman. Oren con todas sus fuerzas para poder obtener el, el hombre o la mujer adecuada. You see, I was living 1,000 kilometers from where my <coughs> to be was living. Yo vivía a unos mil kilómetros donde mi <coughs> futura vivía. So, así que, I traveled to her town. Viajé a su pueblo. Went to the church. Fui a la iglesia. Looked around. La miré a mi alrededor. Pretending that I was singing, but I was walking así, around. Así, como fingiendo, como que no, pero estaba like, mirando, like estaba like mirando. All of you here. Así como ustedes aquí. You just mm. like that. <laughs> Then I looked at her. Y luego me la quedé viendo. I said, that's the woman. Esa es. She was slim. Era delgadita. Ah, when she walked. Y cuando caminaba. I said, that's the baby. Esa es mi baby. Uh. She, she, she made even my heart run faster. Así como, como que mi corazón You know when you see someone raro. you love, the heart runs faster. Cuando ves a alguien que, que, que amas, el Sometimes corazón empieza. Sometimes six, it skips one beat. De repente como que brinca uno de los palpitadas. <laughs> so it skipped a bit. Así que se brincó. I went to her home. Fui a su hogar. I was a single pastor. Era un pastor soltero. All right, so I pretended I was just visiting. Así que hice como que venía de visitas. I said I've just come to visit. Vine de visita, dije. Just to pray. Solo vine a orar. <laughs> But really? Pero en realidad. I had a hidden agenda. Tenía una agenda oculta. I was watching. Estaba mirando, estaba observando. I wanted to see is the house clean. Quería ver si la casa estaba limpia. Because I want a clean wife. Porque quería una esposa limpia. The food came. Llegó en los alimentos. I said, does she, the mother, know how to cook? Dije, ah, la mamá sabe cocinar. 
Because you see, I love eating. Porque me gusta comer. So I want to make sure I get someone who knows how to cook. Y quiero estar seguro que alguien me va me va a casar con alguien que sepa cocinar. And I could hear the way she was talking. Y escuchaba la forma en que ella hablaba. So I went back to my town. Así que regresé a mi pueblo. Wrote a letter to her. Y le escribí una carta. Those years we are writing letters long. Esos años escribían cartas largas. Today you don't write letters, it's just email. Hoy día no se escriben cartas, son oh, correos electrónicos. Cell phone. Hi, baby, can we go out? O por teléfono. Hola, nena, vamos a salir hoy. But some of us we wrote long letters. Pero algunos de nosotros escribíamos cartas largas. And when you received a letter from your boyfriend or girlfriend, you are so happy. Y cuando recibías esa carta de tu novio o tu novia, qué rico se sentía. Put it under, underneath the pillow and you just oh my. Lo Tenías debajo de la almohada y a ah, soñarse. So I sent the letter. Y le envié la carta. I said, I love you. Te amo, le dije. Can you marry me? ¿Te puedes casar conmigo? The answer came. Regresó la respuesta. Open the letter. Abrí la carta. No. <risa> no. I went in the mirror. Fui al espejo. Looked my, at myself. Me miré en el espejo. Why? Pero por qué? Why? Por qué? Sit down again. Y me volví a sentar. I wrote to her. Y le volví a escribir. I said, dear sweetheart. Querida, dulce. I can't sleep. No puedo dormir. I just think of you. Solo pienso en ti. You are my rose. Eres mi rosa. Please marry me. Por favor, cásate conmigo. The answer came. Regresó la respuesta. No. <risa> And remember the sermon yesterday. Recuerden el sermón ayer. I said if you want it. Yo dije si tú lo quieres. Go for it. Ve y búscalo, tú dale. I said I'm gonna marry this woman. Y dije me voy a casar con ella. Wrote the third one. De la tercera carta le escribí. The answer came back. Regresó la respuesta. No. No. I went to my father. Fui con mi papá. Let's pray, man. Let's Vamos pray. a orar, papá. Vamos a orar. I need this woman. Necesito a esta dama. So we pray. Lloramos. Wrote a letter. Escribí una carta. You know, I said. Y saben, yo dije. When this woman says no. Cuando esta mujer dice que no. She just wants to hear from me if I'm serious. Realmente quiere escuchar de mí y ver si hablo en serio. Send it to her. Y le envié la carta. Ah. <laughs> She said. Ella me dice. Yes, sí. <laughs> And y after I got her, y después que la, I asked her, le pregunté, why did you say no three times? ¿Por qué me dijiste que no tres veces? She said I didn't want to be married to a pastor. No quería casarme con un pastor. Oh, ¿Eh? so after a few months, así que después de unos cuantos meses, I asked her, y le le pregunté, how do you feel? ¿Cómo te sientes? She said, oh, pastors are the best husbands. Los pastores son los mejores esposos. Young lady, if you are looking for a husband, mis queridas jovencitas, si buscan un marido, the pastors are here. Aquí están los pastores. Go for it. <laughs> Go for it. They are the best. Son los mejores. They'll give you joy. Le van a dar gozo. They'll give you peace. Le van a dar paz. They'll give you love. Le van a dar amor. They'll give you security. Te va a dar seguridad. Go for it. Ve tras él. Amen. <laughs> Some are jealous are saying, Pastor, now we are in trouble. Algunos dicen, Pastor, ahora nos metió en problemas. What I'm trying to say to you. Lo que realmente les quiero decir. Check. Before you get married, abran los ojos antes de casarse. Don't just pick up someone from Chihuahua and you say I'm going to marry this woman. No agarren simplemente a alguien por ser de Chihuahua y me caso con ella. Marry not a woman. Now I'm advising the young guys. Ahora le hablo a los jóvenes. No te cases solo con una chica. Who does not fear God? Que no tema a Dios. Find someone who loves God. Encuentren a alguien que who ame a sings Dios. About Jesus. Que canta acerca de Jesús. Who prays. Quien sabe orar. Who believes in this hero. Quien cree en su superhéroe. Do not get married to a woman who is, has a short temper. No se casen con una dama con un con un temperamento áspero. There was one woman 
Whenever she fought with the husband, una dama que cada vez que peleaba con su marido, she would break everything in the house. Quebraba todo lo que se podía quebrar en la casa. Break everything. Romperlo todo. And some of these girls, y algunas de estas damas, they look so beautiful here. Se ven tan hermosas aquí. They are short temper. Y están, pero también son corajudas. Y se van a sorprender. You see, when you are in love, it's just yes, yes, baby. Cuando uno está yes, yes, enamorado, yes. todo es sí, 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 dulzura. But when the honeymoon is over, pero cuando se termina la luna de miel, it's lemon time. Es la luna de hiel. Things can be sour. Y las cosas se ponen amargas. You need to move slowly, young people. Tienen que proceder con cautela, jóvenes. Sometimes you need to test your girlfriend. Hay veces que hay que probar a las damas. Make her mad. En, háganla enojar. See how she behaves. A ver cómo reacciona. Say, uh, uh. Hey, calmado. You say, no, 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 no. Do not marry a woman. No se casen con una mujer who talks more than work. Que habla más de lo que trabaja. Just talk. No. No, señor. There are some women when they come from work, they da- come home, they are just talking on the phone all the time. Hay algunas damas que cuando regresan del trabajo, simplemente llegan y se sientan, se prenden del teléfono y puro plática, plática, plática por teléfono. Marry a woman who is clean. Cásate con alguien que sea limpia. Smells good. Huele bonita. I'm telling you. Les digo. These things are important. Son muy importantes estas cosas. If you want to avoid divorce, si quieren evitar problemas o divorcio, these things are very important. Todos son muy importantes estas cosas. Let me go to voy the a, ladies. Voy a hablar ahora a las damas. Do not marry a man who does not fear God or no, parents. No se casen con un hombre que no teme a Dios ni a sus padres. Do not marry a guy who is a dictator. No se casen con un tipo que es un dictador. Test him during your courtship. Pruébenlo también durante el noviazgo. When every time he says no. Cada vez que diga no, no y no. Mm-mm. Calmados. Stop. Detente ahí. Do not marry a guy who drinks, who is, who is on drugs, who smokes. No te cases con aquel que le gusta beber, que usa drogas, que fuma. You're going to be so poor. Vas a ser tan pobre. Poor. Pobre. Until you cry all the time. Hasta que llegar el momento de estar llore y llore todo el Do tiempo. Do not marry a man who is a coffin. No te cases con alguien que es un ataúd. He doesn't talk. No habla. He comes home. Llega a la casa. He reads the newspaper. Se pone a leer el periódico. Or watch television. Y a mirar televisión. No talking. Y no conversa you para nada. You gonna regret. Lo vas a lamentar. Do not marry a man. No te cases con un hombre. Who loves every woman on this campus. Que le ama a todas las mujeres de este plantel. Every woman. A cada una. When you marry. You get married to that guy. Cuando that, se ca- te cases con un tipo como este, you be in trouble. Te vas a meter en problemas. Because he will be sleeping with every woman. Porque va a dormir con cuanta dama pueda. You're gonna be in trouble. Te vas a meter en problemas. Do not get married to a man who is lazy. No te cases con un flojo. You want a man who can wo- work. Hay, hay que buscar un hombre que sepa trabajar. Do not get married to a man who wants to sleep with you before you get married. No te cases con el hombre que quiere dormir contigo antes del matrimonio. You are not Coca-Cola. No eres una Coca-Cola. Nobody should test you. Nadie debe probarte antes You are tiempo. not paper plate. No eres un papel desechable, un, un plato desechable. Young girls refuse to be used like a paper plate. Mis queridas jovencitas, nieguense a ser utilizadas Say como no. un papel, como un, un vaso desechable. Say no. Digan que no. Say I am a fine china. Digan, yo soy vajilla fina. I'm used only during Christmas and when there are guests, not every time. Me sacan solo en Navidad o cuando hay visitas, no todos Wait los días. Wait until the day you get married. Esperen al momento de casarse. Many marriages have been messed up because because some of the young people they allow themselves to be paper plates. Algunos hogares han sido destrozados porque los jóvenes se permiten usar como pa- este papeles desechables, o sea, you know paper plates. No son desechables. You use it? Lo usan y uno los tira. 
You use it. Lo, lo usas. <laughs> lo tiras. Okay. Así es. Go around sleeping with men. Duerman con quien se les ponga. You never be married. Nunca se van a tener felicidad you en su matrimonio. Van a permanecer como Those losa desechable. Aquellos lo que se ve en la televisión. You stop being a paper plate. Dejen de ser losa desechable. God has created you to be a fine china. Dios les ha creado para ser vajilla fina. Let me read something here I found. Quisiera leerles algo que hemos encontrado. You cannot try out before marriage. No puedes probar previo al matrimonio. Whether you fit together sexually. Si encajan sexualmente juntos. Just as you cannot try out how it feels to be dead by sleeping very deeply. Así como no se puede probar para saber cómo se siente estar muerto solo porque duermes profundamente. You can't. No se puede. Stay clean. Permanezcan limpios. How about those who are married? Y aquellos que están casados. Before I go to those who are married. Antes de entrar con ellos. Mary, 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 the best, the best, the best beautiful woman on the earth. Cásense, cásense con la mejor y la más hermosa dama del mundo. When she walks. Cuando camina. Just say, yeah, baby. Díganle que sí. You kill me. Me matas. And uh, you young lady. Y jovencitas. You want to be made to the best, the best. Quieren cansarse con el, el, el más papi, apuesto. Papi. Papito. You say, oh. Ay, mira, no. Be proud. Sean orgullosos, estén orgullosos de sus cónyuges. How about those who are married? Y aquellos que ya están casados. When you get married. Al casarse. The Bible says, Dice mi Biblia, one Adam, un Adán, one Eve, una Eva, one plus one equals to one. uno más uno es igual a uno. That's the biblical mathematics. Son las matemáticas de la Biblia. There is only one Adam, Hay solo un Adán, one Eve, hay una Eva. Love your wife, ama a tu and mujer respect your husband. y respeta a tu marido. Learn to forgive. Aprendan a perdonarse. I've seen some couples, they don't forgive one another. He visto muchas parejas que no se saben perdonar el uno al otro. When I got married to my wife, Cuando me casé con mi esposa, y qué bueno que no me va a ver esta noche ni tampoco alguna and, vez lo va a ver. And don't send anything to her. Y no le manden nada, por favor, no se lo digan. I told her, yo le dije a ella, never get into the bed mad. Nunca te acuestes enojada. If you are mad, si estás enojada, we pray. Vamos a orar. After prayer, y después de la oración. I love you, baby. <laughs> oh. Because of the hero. Por causa del héroe. I tell you, it's so sweet to be a Christian. Qué lindo es ser cristiano, mis hermanos. Because Jesus takes over. Porque Jesucristo domina And tu when vida. You get into the bed, I told her, y yo ya le dije, cuando si te metas a la cama. No madness. Es no madness. No a nada de coraje, we nada de ira. Like we married yesterday. Es como si nos acabáramos de casar. But some of us we don't forgive. Algunos no sabemos perdonar. You move out of the bedroom. Uno sale del recámara. I'm going to sleep in another bedroom. Me voy a otra recámara. I'll fix you up. Ahora te voy a mostrar. I'll not even cook for you. Y ni te voy a cocinar. Who are you? ¿Quién eres tú? And the man said, I am the husband. Yo soy el marido. And the wife said, I am the wife. I'll fix you up. Yo soy la esposa y te voy a mostrar. The house. Y el hogar. Oh. Desseparado. One head. Una cabeza. There are not two heads in a home. No hay dos cabezas en el hogar. I know some people say Muganda now. I, everything was okay, but now you are funny now. Algunos van a decir Muganda, todo iba bien hasta ahora. Ahora sí la vas a empezar a. When it says one head. Sin embargo, cuando dice una cabeza. Doesn't mean a dictator. No significa ni tampoco está diciendo que es un dictador. Doesn't mean I step on my wife. No significa que voy a pisotear a mi esposa. I want my wife to know. Sin embargo, quiero que ella sepa. I'm there for her. Estoy ahí para I ella. Give her security. Le voy a dar seguridad. I give her love. Le voy a dar amor. I her. Y la voy a apoyar. Voy a trabajar por ella. Ella es love. mi amor. 
When guy comes messing up, man, I'm ready. Y si I alguien viene God. a hacer algo, espérate, espérate. That's what it means. Estoy listo. Eso significa. Don't start the politics of saying, oh, the man is the head. No, that's, no I'm not talking about that. No estoy diciendo que el hombre cabeza y que domina. I'm no estoy hablando de eso. I'm talking about the love, the spiritual father of the home. Hablo He's acerca del padre espiritual del hogar. Avoid dictatorship. Eviten la dictadura. Be grown up. Sean maduros. Avoid working too long hours. Este, eviten permanecer despiertos demasiadas horas. You professors here. Profesores, ustedes que están aquí presentes. Too long. Algunos trabajan demasiado. And the president doesn't give you any pay raise y el, anyway. Y el, al cabo que todos no le van a right? subir el sueldo, ¿verdad? No. No. Don't work too long. No trabajen demasiado. Your family is number one. Tu familia es número uno. Work number two. El trabajo es número dos. And the pastors too. Including Muganda. Incluyendo Muganda, los pastores. We work too much. Trabajamos demasiado. We need to put our families number one. Debemos ubicar a nuestras familias en primer lugar. En There vida. is a time when you say no, no, I'm not going to do it. Hay veces que se tiene que decir no, señor, no lo puedo Because hacer. Because I have a family to take Porque care of. Tengo que cuidar de mi familia. I have my schedule for the whole year. Ahí tengo mi horario para todo el año, mi programación. I've blocked some weekends. Algunos fines de semana he bloqueado. Family. Familia. Family. Familia. Family. Familia. People call. Y la gente me llama. From China. De China. From here. De aquí. From everywhere. De todas partes. Uganda, can you come? Uganda, puedes venir. My secretary says. Mi secretaria ve. He has an engagement. Él está ocupado. Where is he going? Some people they, they want Al to know where he's going. Algunos quieren saber dónde he va. Said he has a very important appointment. He cannot take the appointment. Él dice tiene un, una, un compromiso demasiado importante. No lo puede quebrar. You faculty members, you got to put an appointment with your family. Miembros del personal deben hacer una agenda y poner a su familia some, ahí en esa agenda. Some of you have little children. Algunos tienen hijos pequeños. Spend time with your children. Dediquen tiempo a sus hijos. Talk with your wife. Conversen con su marido. Don't only come and complain. Talk with your wife. No vengan a quejarse her, nada más. Platiquen. There, Dice, siéntate aquí, querida. Say, ah, y digan, eh, I love you. ¿Cómo te quiero? I love you. Qué lindo. Ay, qué lindo. <laughs> es bonito. Avoid intervention. Eviten intervenciones. Don't allow people to come in your family affairs. No permitan que otras personas intervengan en sus problemas. Si tienes un problema, go to the hero. Ve a nuestro héroe. He will solve your problem. Él solucionará tu problema. Learn to say thank you. Aprendan a decir gracias. When you finish eating, al terminar de comer, thank you. Gracias. Thank you. Gracias. You look at your wife. Miras a tu esposa. You know, sometimes I sit in the church. Hay veces estoy sentado en la iglesia. Next to my wife. Cerca de mi esposa. And we are singing. Y estamos cantando. We are singing. What a friend we have in Jesus. Cantando. <laughs> I stop. Y me detengo. I look at her. Y me la quedo viendo. Eres hermosa. Uh -huh. <laughs> She feels good. Se siente linda. Learn to surprise your spouse. Aprendan a sorprender a su Tell cónyuge. Her. Dile. Suddenly. De repente. You are beautiful. Qué hermosa eres. Oh. <laughs> Thank you. Gracias. And I tell you that night she's gonna love you. Y esa noche te va a amar mucho. It will be another honeymoon. Otra luna de miel. Some of you never say thank you. Algunos no saben decir gracias. You kiss your wife? No, thank you. Besan a su mujer? No, gracias. Your wife kisses you? No, thank you. La mujer te besa? No, She gracias. She cooks good food? No, thank you. Es que hace buena comida y no gracias. Thank you. Muchas gracias. For marrying me. Por haberte casado conmigo. Wonderful. Eres maravillosa. How could, what could I do without you? ¿Qué haría yo sin ti? And she says, oh, me too. <laughs> yo también. Ah, woo, hallelujah. Hallelujah. This is hero. Este es el héroe. Makes your home so happy. Hace que el hogar sea tan, And lugar, the tan students, feliz. The students here, los estudiantes aquí. They will say, I want to get married. I want to be like him, like her. Los estudiantes van a decir, yo me quiero casar y quiero ser igual que él o igual que ella. 
You know, some of us we like to pretend to be happy. Algunos nos gusta fingir que somos felices. We come in the church. Y llegamos a la iglesia. Husband and wife. <laughs> we walk outside. Y caminamos afuera. Husband and wife. At home. Y en la casa. <laughs> and some of you are here. Y algunos están aquí. Hero. El héroe. <laughs> Powerful man. Es poderoso nuestro héroe. Some of you are listening, you have big problems. Algunos que me escuchan tienen tremendos problemas. If you don't say thank you to your spouse, si no sabemos agradecer a nuestro cónyuge, somebody is going to say thank you out there. Allá afuera alguien sí le va a agradecer. Because people from outside they are sweeter than husband and wife. Porque la gente de afuera son más dulces que un marido y que una mujer. Sometimes put even a piece of chocolate underneath the pillow of your wife or husband. De repente sorpréndala, pongan un chocolatito, algo que le guste bajo su almohada. Before you go to sleep. Antes de dormir. She run quick. Ella llega rápidamente. And just y pones ahí tu dulcito. Then when you're sleeping, y cuando están durmiendo, uh, pillow talk, you know pillow talk. La plática de almohadas. Oh, how no? was your day, honey? ¿Cómo fue tu día? Oh, oh, what is it? Ay, ¿qué es esto? Oh, I don't know, maybe it's a snake. No sé, tal vez una culebra. When she opens, ¿por qué no lo mira? Oh, thank you. <laughs> it works. Funciona. It does work. Y funciona. Oh, in his handbag. Oh, en, en alguna bolsa. The computer handbag. En la bolsa de la computadora. Put a piece of chocolate. Échale un dulcito, un chocolate. When he gets into the office, y cuando llega a la oficina, he opens up. la abre. Oh, this woman is Ay, funny, eh? oh. esta mujer. You, you hear him take the phone. Hello. Y llegas y agarras el teléfono. Hello. I love you. Te quiero. She will say, I love you too. Yo también. It works. Y funciona. It does work. En realidad funciona. Don't go around being a beggar. No sean limosneros. Some people like to go around begging, 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 begging. Hay algunos que les gusta ser limosneros y andan y pide y pide y pide. That's pide why dichas. you need to check even with these girls before you marry them. Por eso necesitan revisar a las jovencitas o los jóvenes antes she, de casarse. Is she a beggar in the dormitory? ¿Será que ella anda pide pide cosas en el dormitorio? She begs for perfume from Le pide prestado dormitory. a gente que perfume, que esto, que lo otro. Can I have your perfume? ¿Me prestas? Can I have your powder? ¿Me das el polvo? Mm -mm. No. That's a wrong woman to marry. Esa no es la mujer adecuada para casarse. Because she's going to perfume you until you die. Porque te va a perfumar hasta la muerte. <laughs> Do not neglect your personality. Do not neglect your personality. No, no este ignoren su propia personalidad. Keep clean. Manténganse limpios. Comb your hair. Limpien, o sea, peínense. Well. Vistan bien If apropiadamente. At home, si estamos en un lugar, you know your husband is coming from work. Sabe que el marido llega del trabajo. Échense perfumito. And you hear the shoe steps. Y al escuchar los zapatazos, los sus pasos. You run to the door. Corran a la puerta. Open the door. Abran la puerta. Oh. Querido. Make fresh every day. Hagan cosas frescas todos los días. Lastly, y finalmente, pray together. Oren juntos. Amen. Amen. Prayer is powerful. La oración es poderosa. My dear faculty members, prayer Queridos works. miembros del personal, la, la oración funciona. Students, prayer works. Estudiantes, la oración funciona. Church members, prayer works. Miembros de iglesia, la oración funciona. Visitors, prayer works. Visitas, la oración pray, funciona. Pray Oren. for your wife. Oren por su esposa. Pray for your husband. Oren por su esposo. Pray for your children. Oren por sus prayer hijos. Prayer works. Funciona la oración. I believe in the power of prayer. Creo en el poder de la oración. Because that prayer has worked in my own family. Porque esa oración ha funcionado en mi propia familia. Joy beams in my house. Ha traído gozo al, al hogar. Smiles every day. Sonrisas todos oh, los días. Yes, we can have squabblings. Y de repente podemos alegar, no But hay problema. Those squabblings, they don't go beyond anything. Pero esos alegatos ahí se quedan, no trascienden más allá. Never mention to your spouse any time I will divorce you. En ninguna ocasión, ni por ningún motivo digan, me voy a divorciar Don't de ti. Don't have it in your vocabulary. No, bórrenlo de su vocabulario. Take it to Jesus. Llévenlo a Jesucristo. Make 
Jesus the head of your home. Que Jesucristo sea la cabeza Make de su hogar. Jesus the head of your courtship. Que él sea la cabeza de su noviazgo. How is your home? ¿Cómo está tu hogar? How is your courtship? ¿Cómo está tu noviazgo? Those who are listening tonight. Aquellos que me escuchan Those esta noche. Who are here tonight. Aquellos que están aquí presentes. Have you taken Jesus the hero of heroes in your marriage? Han tomado a Jesucristo el héroe de los héroes dentro de su hogar. It's so sweet to es trust in Jesus. Qué dulce es confiar so en sweet Cristo. So sweet to have Jesus as the head of your home. Qué dulce es tenerlo como la cabeza Real de tu hogar. Works. Funciona la oración. Young people, mis queridos jóvenes, I don't want you to have broken homes. No quiero que tengan hogares quebrantados. Follow the Bible. Sigan su Biblia. Move, walk slowly. Caminen lentamente. The Lord is going to bless you. Nuestro Señor te va a bendecir. How many of you tonight say? ¿Cuántos de ustedes esta noche dicen? Pastor, pastor, pray for me. Oren por mí. I want to have a happy home. Quiero tener un hogar feliz. I want to have a future which will be just heaven every day. Quiero tener un futuro en el cual el cielo nazca nuevamente How todos los días. Want to be remembered before ¿Cuántos quieren que oremos por ellos? Grace. Put down your hands. Let Bajen me pray for you. Vamos a orar. Father in heaven, Padre celestial, we live in a tough generation. Vivimos en una generación difícil. Marriages are breaking every day. Cotidianamente se rompen matrimonios. Divorce. Hay divorcio. Some of us we even give it a lighter name, separation. Algunos le ponemos un nombre más más fácil, separación. They all have the same same headache. Todos producen los mismos dolores de cabeza. You have heard this evening. Has oído en esta tarde. You hear, you see the hands of these young people and faculty members on this beautiful campus here. Has visto las manos y los corazones de aquellos que están aquí presentes. They want to have Jesus in their marriage plans. Quieren tener a Jesucristo en el plan de su matrimonio. Help them. Ayúdales, padre. Walk with them. Camina con ellos. I pray for those who have problems in their homes. Oro por aquellos que tienen problemas en sus hogares. May this message tonight help them to have a happy home. Que este mensaje de esta noche pueda ayudarles a tener and un those, hogar más feliz. And if you are listening y on si the me escuchan, radio or television satellite, por televisión o satélite, Give your heart to Jesus. Entregue su corazón a Cristo. Give your home to Jesus. Entregue su hogar a Jesús. Give your courtship to Jesus. Entregue su noviazgo a Jesús. He is the hero of all marriages. Él es el héroe de todos los matrimonios. Thank you for loving us. Muchas gracias por amarnos. Thank you for this night. Muchas gracias por esta Give noche. Give us a good night rest now. Danos una noche de descanso. In Jesus name we pray. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amen. 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 And amen.